இப்போ வந்து இன்னொரு ரெசிபி வீடியோ தான் இன்றைக்கி ஸோ லன்ச் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி லன்ச் என்னென்னா பொங்கல் வெண் பொங்கல் சாப்பிட்ணுன்னு பயங்கர ஆசை அதனால் வெண் பொங்கல் சட்னி சாம்பார் ஸோ வெண் பொங்கல் இதில் இருக்குது சாம்பார் ஒன் பாட் சாம்பார் தான் ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ரெசிபி வீடியோ வந்து நிறைய போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கள்ல அதனால் இன்றைக்கி வந்து ரெசிபி என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து ஈஸியாகிட்டு ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் மாதிரி ஸோ என்கிட்ட வந்து நாலு நாலு இல்லை மூணு ஸ்லைஸ் வந்து மல்டி கிரெயின் பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி பிச்சு ஒரு மிக்சியில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து என்ன ரெசிபின்னு முதல் சொல்லிடுறேன் இது வந்து மல்டி கிரெயின் புட்டு ஸோ ஒரு ஹெல்தியான நான் இன்னைக்கு செஞ்சு காணிக்க போகிற ரெண்டு ரெசிப்பியுமே வந்து ஈஸியான ரெசிபி தான் ஆவியில் வேக வைக்கக்கூடிய ரெசிபி தான் அதனால் ஹெல்தி ஸோ மல்டி கிரெயின் பிரெட்டை நான் பிச்சு மிக்சியில் போட்டேன் இப்போ வந்து இதை வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் மதித்து அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து கோஸாக பெட் பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரி இதை திரிச்சாச்சு மகி அதை போட்டு அடமா குட்கு அல்ல மகிமா சரி இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே நான் பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் போட்டேன் இப்போ வந்து நெல் என்னம்மா கொஞ்சமாக உப்பு அதுக்கப்புறம் சுகர் சுகரா பவுல் எடுத்தா ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் நான் ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியாச்சுல நெய் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருந்து ஸோ நெய் வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ளேவர் இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு மாய்ஸ்னஸ் அந்த ப்ரெட் க்ரம்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் மாய்ஸ்னஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் தேவைப்படும் கூடலாம் இல்லை அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆவியில் அவிச்சிடலாம் ஸோ இந்த புட்டு கொழல் இருக்குல்ல நம்ம நார்மலாக புட்டு அவிக்கிற மாதிரி தான் அதில் ஃபுல்லாக அந்த சல்லடை போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து மொதல் வந்து தேங்காய் ஸோ ஒரு லேயர் வந்து தேங்காய் அடுத்து இது இதை மூடி நம்ம வந்து புட்டு அவிப்போனில் அந்த இதில் வச்சிடலாம் இது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அவியட்டும் மேலேருந்து புக வரும் அது வரைக்கும் அவியட்டும் ஸோ செகண்ட் ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகி புட்டு ஸோ நான் அதுக்கு வந்து ராகி மாவை வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து பச்சை வாடை இருக்கும்ல அதுக்கு ராகி புட்டு இல்லை சாரி சாக்லேட் இடியாப்பம் ஸோ ராகி மாவு போட்டு ஒரு இடியாப்பம் சாக்லேட் பவுடரும் போட்டு குட்டீஸ்க்கு கொடுக்குறது மாதிரி ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ராகி மாவை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெறும் சட்டியில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஸோ இதை வறுத்துட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ வறுத்த ராகி மாவை வந்து நான் ஒரு பவுலில் போட்டுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு அரை கப் ராகி மாவுன்னு வைங்களேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் அவ்வளோ போதும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு உப்பு கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த டைமில் இதில் வந்து ஹாட் வாட்டர் இருக்குல்ல ஹாட் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கணும் ஹாட் வாட்டர் தான் விடணும் கொதிக்க கொதிக்க தண்ணி தான் விடணும் இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நிறைய தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சாஃப்டாகிட்டு இந்த மாதிரி வந்துடும் கொதிக்க கொதிக்க தண்ணி விடணும் சரியா அப்போ தான் உங்களுக்கு இடியாப்ப நல்லா வரும் ஸோ இப்போ இதை வந்து இடியாப்ப கொலலில் வச்சிடலாம் ஓகே இடியாப்ப அச்சு எடுத்தாச்சு ஸோ இதில் வந்து ஓட்ட அந்த இடியாப்ப தட்டு போட்டுட்டு நம்ம இந்த மாவை எடுத்து இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதை புழிஞ்சிட வேண்டிதான் இட்லி இட்லி தட்டில் தான் நான் புளிகிறேன் ஸோ இந்த இட்லி தட்டை வந்து லைட்டாகிட்டு நெய்யோ ஆயிலோ வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெய் வந்து நல்லது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் சின்ன பசங்களுக்கு குட்டீஸ்க்கு கொடுக்குறதுனால நெய் நல்லது இப்போ இதை புழிஞ்சிருவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை புழிஞ்சிருங்க 
ஸோ அந்த அந்த அச்சு வந்து ஆக்சுவலாட்டு வந்து புது அச்சு அது புளிய கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது என்கிட்ட வந்து ஒரு பழைய சுத்தக்கூடியது உண்டு அதை வச்சு ஈஸியாக புழிஞ்சிடலாம் அதான் நம்ம மசில் மேனை கூப்பிட்ருக்கேன் அம்மா கொஞ்சம் புளி ஓகே இனி அடுத்த தட்டில் ரொம்ப டைட்டாக தான் இருக்குது ஆமா அந்த இன்னொன்று சுத்த குடி கொண்டுல அது உனக்கு இதை புளிய முடியாதா இல்லை புளிய நான் ரொம்ப டைட்டாக இவ்வளோதான் இந்த ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் அது மட்டும் புளிஞ்சிரு ஸோ அது ஒவ்வொரு ஈடியாக பச்ச பொறுத்து உங்களுக்கு எங்கிட்ட சுத்த குடியாது ஒன்று உண்டு அது வந்து ஈஸியாக வந்துடும் மாவு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லூஸாகவே வெறிவிக்கோங்க ஈச்ச மாவு வந்து கொஞ்சம் லூஸாகவே வெறிவிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு சாஃப்டாகிட்டு வெறிக்கணும் ஓகே இது ஃபுல்லாக நான் புழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் காணிக்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு புழிஞ்சிட்டோம் ஸோ இந்த அச்சு வந்து எப்போவுமே வராதுங்க என்கிட்ட இன்னொரு அச்சு இருக்குது காணிக்கிறேன் பாருங்க இந்த அச்சு போட்டிருந்தேன்னு வைங்களேன் ஈஸியாக புழிஞ்சிடும் இதுதான் இது எங்கள் அத்தையோடது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் இப்படி எங்கள் அத்தையோட அம்மாவோடது அப்போ ஒரு அறுபது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் சூப்பராக வரும் ஸோ நான் இதை எடுத்துருக்கணும் அதுக்கு பதில் இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தேன் ஆனால் புளியை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களோட அச்சில் சப்போஸ் நல்லா வரும் அப்படின்னா மாவு மட்டும் லூஸாக வெறிவிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம புழிஞ்சாச்சா இதை வந்து நம்ம இட்லி தட்டில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் கீழே அதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு தெரியுதா லைட்டு போட்டுருக்கேன் ஆ வச்சுட்டு மூடி போட்டுடலாம் மூடி எங்க ஸோ இது வந்து குட்டீஸ் வந்து ஈவினிங் வராங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கெல்லாம் கொடுக்க இது வந்து சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாதுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம பிரெட்டு புட்டை வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ பிரெட் புட்டை அன்மோல்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு குச்சியை வச்சு பின்னாடி குத்துங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தெரியுதா அப்படி நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஷ்ஷு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ செகண்ட் டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்ப்போம் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராகிட்டு புட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ மகி வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம் வெளியே இருந்து செல்லும் போல் இருக்கா அங்கே பாருங்கள் மகி மகிமா ஹாய் செல்லு இங்கே பாருங்க கிட்டுமா உங்களுக்கு ஒன்று காணிக்கிறேன் நான் மஹி மஹி இது யார் இப்படி பண்ணா மஹி பாருங்க நான் இந்த மாம்பழம் கடவுளே மாம்பழத்தை வச்சு அந்த மாம்பழ இது பண்ணுவாங்கல்ல அது என்னது ஆம் பாப்பட்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது அதுக்கு வேண்டி மாம்பழத்தை நேற்று கஷ்டப்பட்டு அரைச்சி அடுப்பில் வச்சு கிண்டி தட்டத்தில் ஊற்றி வெயிலில் காய வச்சுருந்தேன் இப்போ என்ன பண்ணி வச்சுருக்கான்னு பாருங்கள் மகிமா இங்கே வா இது யார் இப்படி பண்ணா டே சத்தீஷ் உங்களுக்கு அனுப்போம் இங்கே பாருடா என்ன பண்ணி வச்சிருக்கு பருவம் செல்ல பிள்ளை கொழுப்பு பாருங்க ஆமா நேத்து ராத்திரி இருந்து செஞ்சம்ல அது சரையா இருக்கு மகிமா இப்ப பாருங்க அவ்வளவு உண்டு இல்ல நாக்க ஏ மகி இது என்னது இது யார் பண்ணா இது யார் பண்ணா ஆ அம்மா பாரு இது யார் பண்ணா இது யார் பண்ணா ஆ அது யார் பண்ணா சொல்லு யார் பண்ணா ஆ இது யார் பண்ணா 
இது யார் பண்ணா சொல்லு ஆ யார் பண்ணா நீயா ஏன் பண்ண அப்படி ஏன் அப்படி பண்ண இறங்கு மெல்ல இறங்கு பார்த்து ஏன் இப்படி பண்ண ஏன் அப்படி பண்ண இங்கே பாருங்க நீ என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கோ நான் ஒன்றும் கண்டுக்க மாட்டேன் அந்த ரேஞ்சில் போகிறத பாருங்க அங்கே போய் இந்த சீதிலேருந்து இறங்கி அங்கே போய் ஆடுதோம் போச்சா போ இனி இதை ஃபஸ்ட்லேருந்தே பண்ண வேண்டியதும் போச்சு சோ ஐயோ உங்கள் குழந்தைங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் குறும்பு பண்ணியிருக்காங்களா ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரீமாட்டு ஏதாவது குறும்பு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு கமெண்டில் கொடுங்க சேட்ட ஓகே நம்ம இப்போ இடியாப்பம் வந்து நல்லா அரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எடுத்து இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இடியாப்பம் அரிஞ்சிடுச்சா இது கொஞ்சம் கூல் ஆனோடனே இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சிடலாம் இங்கே பாருங்க சூப்பராக இருக்குல்ல சாக்லேட் ராகி இடியாப்பம் ராகின்னு சொல்லாதீங்க சாக்லேட் இடியாப்பம்னு சொல்லுங்கள் குட்டீஸ் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ கிட்ஸ் வந்து ஈவினிங் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோன்னே சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராகிட்டு பிரெட் புட்டு மல்டி கிரைன் பிரெட் புட்டு ராகி சாக்லேட் இடியாப்பம் இந்த சாக்லேட் இடியாப்பம் வந்து இப்படியே சர்வ் பண்ணலாம் அது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சாக்லேட் சாஸ் இருக்குல்ல கொஞ்சம் சாக்லேட் சாஸை மேலே ஊற்றி இப்படியும் சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ குட்டீஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு கொடுங்க உங்கள் பசங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அவங்க சாப்பிட்டாங்களான்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஏன்னா பசங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா அதை விட சந்தோஷம் எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் ஓகே ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்